Sáng ngày 21 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 10 năm 2020. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến và dự thảo báo cáo tổng kết về thực hiện nghị quyết số 06 ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 07 ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mò mường trên địa bàn huyện. Theo các dự thảo báo cáo, trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện. Việc đăng ký kết hôn trong toàn huyện cơ bản đảm bảo đúng độ tuổi và quy định của pháp luật. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, toàn huyện có 336 cặp đăng ký kết hôn, trong đó vẫn còn 3 trường hợp tảo hôn và 100 vụ ly hôn. Đối với công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mò mường, các địa phương thường xuyên ra soát và tổng hợp số lượng thầy mo. Hiện nay, toàn huyện có 180 thầy mo, trong đó có rất nhiều thầy mo trên 70 tuổi. Đây là những người có am hiểu rộng và nắm giữ nhiều bài mo có giá trị văn hóa cao. Đối với nghị quyết về thực hiện cải tạo vượn tạp trên địa bàn huyện, toàn huyện đã cải tạo được trên 680 hecta, đạt 101,53% so với nghị quyết đề ra. Ngoài ra, hội nghị đã thông qua hai văn bản quy định về phân công nhiệm vụ các đồng chí từng trường huyện ủy, quy định nhiệm vụ quyền hạn của các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy khóa 24 nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào từng nội dung báo cáo. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình đến các tổng lớp nhân dân, hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị việc chấp hành luật hôn nhân và gia đình tiếp tục cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện đưa các mô hình điển hình các loại cây trồng phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị văn hóa mo mường trên địa bàn huyện và nhiều nội dung quan trọng khác